Also eine brisante innenpolitische Situation in Israel, fragen wir nach bei Michael Beverunge in Tel Aviv. Herr Beverunge, vorhin kam die Nachricht, ähm, verkündet vom Polizeiminister, dass es eine Verschiebung dieser sogenannten Justizreform geben solle. Was können Sie uns darüber sagen? Also im Moment sind das alles nur Gerüchte. Seit heute Morgen wird eine Pressekonferenz mit Benjamin Netanyahu angekündigt. Die sollte zunächst um 10 Uhr stattfinden, dann um 11 Uhr, um 12 Uhr. Und der Inhalt sollte sein, dass die Justizreform, die sogenannte, erstmal ausgesetzt wird. Die Stimmen verdichten sich und die Berichte, dass das so sein wird. Aber trotz seines Tweets hat Benjamin Netanyahu noch immer nicht beschlossen, diesen Inhalt der Öffentlichkeit mitzuteilen. Er musste auch erstmal Ben Gwir wieder einfangen, denn nachdem Netanyahu äh, seinen Minister Galland entlassen hatte, drohte nun seinerseits Ben Gwir mit Rücktritt, wenn die Reform ausgesetzt wird. Äh, da gibt es offenbar einen Kompromiss und äh, angeblich soll Netanyahu noch heute Abend äh, diesen Rückzieher verkünden. Äh, ob das die Situation im Land befrieden wird, ist eine andere Frage. Wie ist denn aktuell die Lage auf den Straßen des Landes? Nun, es gibt immer noch Demonstrationen, vor allem auf Seiten der Protestierer gegen die Justizreform. Es gibt aber auch in Jerusalem eine Gegendemo von äh, rechten Demonstranten, die die Regierung unterstützen. Äh, auch das ist anscheinend der Regierung sehr wichtig, um zu zeigen, dass es auch andere Stimmen im Land gibt. Und äh, manche spekulieren, dass Netanyahu sich auch deshalb bisher nicht habe äh, vernehmen lassen in einer Pressekonferenz, um äh, diesen rechten Demonstranten, rechtsgerichteten Demonstranten nicht äh, quasi die Show zu stehlen. Äh, Im Moment ist es relativ friedlich. Es war auch die Rede, dass teilweise auch gewaltbereite äh, Teilnehmer an diesen Demonstrationen vor allem auf dieser rechtsgerichteten Demo teilnehmen würden. Äh, Ultras eines Fußballclubs hier. Äh, bisher ist es aber friedlich geblieben und die Frage ist natürlich, nachdem es in der Nacht auch zur Ausschreitung gekommen war, ob das so bleiben wird. Manches von dem, was wir jetzt in diesen Tagen aus Israel hören, erinnert an diese Polarisierung in den USA zwischen Republikanern und Demokraten. Wie würden Sie das für Israel einschätzen? Ist es, was wir im Moment erleben, Ausdruck einer reifen Demokratie? Will sagen, dass das Land das aushält? Oder würden Sie sagen, der Punkt, wo das für Israel, was ja immer auch bedroht ist von seinen Feinden, der Punkt ist erreicht, wo es gefährlich wird und damit kippen kann? Naja, bisher muss man schon sagen, bleibt das alles im demokratischen Rahmen. Ich würde sagen, die Pläne der Regierung nicht ganz, weil die Gewaltenteilung kann man nicht ein bisschen kippen, sondern da wird wirklich die Axt an die Gewaltenteilung gelegt. Nach meiner Überzeugung kann es kein demokratisches System ohne echte Gewaltenteilung geben. Aber die bisherige Debatte, das muss man schon sehr deutlich sagen, ist ganz und gar im demokratischen Spektrum, durchaus auch auf beiden Seiten. Die Frage ist, wie diese Debatte weitergeführt werden wird und was auf jeden Fall so ist wie in den USA. Das Land hier ist tief gespalten und der Riss, der wird auch mit dem heutigen Tag, der wird immer tiefer. Und wie am Ende, wenn es wie auch immer eine Lösung, einen Kompromiss oder keinen geben wird, dieser Riss wieder geheilt werden soll, das kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, jedenfalls nicht zu so schnell. Am Strich, wenn Netanyahu tatsächlich diese Justizreform zurücknimmt, würde das ähm, den Bestand seiner Regierung garantieren oder würde dann seine Regierung zusammenbrechen? Also wenn er sie ganz zurücknimmt, glaube ich, würde das den Bestand seiner Regierung gefährden. Äh, auch Bezalel Smotrich von den religiösen Zionisten hat ganz klar gesagt, äh, mit ihm wird es kein, äh, keine Aufgabe am Ziel dieser Justizreform geben. Das heißt, seine äh, Partner gehen davon aus, das ist jetzt eine Verschnaufspause, das ist taktisch. Wir ziehen da erstmal ein bisschen was zurück, um die Situation sich beruhigen zu lassen. Aber äh, dauerhaft könnte Netanyahu nicht auf diese Reform verzichten. Egal, was er denkt. Und das ist eben für ihn auch die wichtige Machtoption. Er will an der Macht bleiben und das kann er eben nur mit seinen ultrareligiösen und seinen ultranationalistischen Koalitionspartnern. Michael Beverunge war das aus Tel Aviv zur aktuellen Situation in Israel. Ich sage danke für diese Erläuterung und danke für Ihre Zeit.